good evening dear students welcome to lecture series of electrostatics nammal electrostatics in kadinja video il discuss cheyidathu nammal gauss's law aanu endana electrostatics is one of the fundamental important law ennu parayunnathu gauss's law aanu oru vaada applications um oru vaada electrostatic problems solve cheyan like there is a situation in electric field valare edupathil kandupidikkavunna oru technique ee gauss's law il nammal kittu ഗോസസ് ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഗോസസ് ലോൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോ ഇറ്റ്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അപ്സിലോൺ നോട്ട് ടൈംസ് ദ ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് എ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഏരിയ വെക്ടർ എലമെൻറ്റ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ദൻ ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അപ്സിലോൺ നോട്ട് ടൈംസ് ദ ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലോസ് സർഫസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ലൈക്ക് ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ലൈക്ക് ദിസ് this is the closed surface so electric flux electric flux over this closed surface will be equal to the total charge enclosed by the closed surface for example or anengil q1 q2 q3 q4 agana naal charges aanu illulla engil nammal electric flux phi is equal to surface integral closed surface integral vector e dot da that is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 by epsilon 0 എന്ന് എഴുതും അതിനെയാണ് നമ്മൾ Q enclosed എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് Q enclosed is the total charge enclosed by the closed surface E is the effective electric field okay ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുന്നു ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്പിയർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം മെറ്റാലിക് അല്ല ഒരു സ്പിയർ എടുക്കാം ആ സ്പിയറിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ സപ്പോസ് എ പോയിന്റ് ചാർജ് ക്യു ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ center of the sphere consider a spherical surface consider a spherical surface of radius r let q be a point charge point charge place at the center of the sphere center of the sphere sphere in the center le irikkuna or point charge aanu nammal consider cheyyunnathu appo namukku ariyam namukku or point charge vechal electric field lines nammal ingane represent cheyundirunnu field lines ingane radially outward aayirikkum clear appo ivide ivide or point ningal consider cheyyanengil ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ ഈ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ പോയിന്റിലും ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റുകളിൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് ചാർജ് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പോയിന്റ് ചാർജ് ഇതിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറൈവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറൈവ് ഗോസസ് ലോ കൺസിഡർ an area element da ivada njan or area element consider kiya da appa da yara direction ingane irikkum sphere na surface ayidu da yara direction e yara direction parallel ayirik normal outward aan vector da outward normal aan outward normal so what is the electric flux through this da endu varum d5 nedha d5 is equal to vector e dot d okay clear namukku ivide or spherical symmetry ee electric field nundu or spherical symmetry ullathu kondu thanne നമുക്ക് ലെറ്റ് എസ് അനലൈസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം യൂസിങ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോർമലി ആറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ടു ഏത് പൊസിഷനാണ് ഇപ്പോൾ ആറാണെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വേരി ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു പൈ ആയിരിക്കും ഫൈവ് വേരീസ് വൺ സീറോ ടു ടു പൈ നമ്മൾ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു തലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഈ ആംഗിളാണ് ഫൈവ് ഇതാണ് തീറ്റ ഇതാണ് ആർ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെറിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സിലെ ഏരിയ എലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ റേഡിയസ് ആണ് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡി എയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആർ ക്യാപ് എം ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്യാപ് റേഡിയസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഓക്കെ സോ what is electric field on the area element da a da distance a center il nna r doorathil aanu appo namukku electric field point charge nu namukku ariya 1 by 4 pi epsilon not oru test charge one coulomb charge vekkya distance r direction r cap so that is equal to 1 by 4 pi epsilon not q by r square into r cap so this is equation number namukku uh, oru relation kittittund d5 is equal to vector e dot d ennu nammal ezhuthittund adine equation number 1 kodukka id equation number 2 kodukka id equation number 3 kodukka so substitute in equation number 1 equation number 1 il substitute cheyumbo substituting in equation number 1 d5 is equal to vector e dot da is equal to 1 by 4 pi epsilon not q by r square r cap dot r square sin theta d theta d5 into r cap so now we need to write it q by 4 pi epsilon not r square into r square sin theta 
d theta d phi into unit vector r dot r dot. This is the result. Then the one line. So result will be q by 4 pi epsilon naught sin theta d theta d phi. So what is the total electric flux? Total electric flux. So the equation number nine. So the total electric flux. Total electric flux. Phi is equal to closed surface integral vector e dot d. So closed surface integral q by 4 pi epsilon naught sin theta d theta d phi. Clear. Now we q by 4 pi epsilon naught. Q by 4 pi epsilon naught. But the surface integral is the theta integral varium. theta varies from 0 to pi and phi varies from 0 to 2 pi sin theta d theta d phi so q by 4 pi epsilon naught integral theta varies from 0 to pi sin theta d theta Integral phi varies from 0 to 2 pi d phi. What is integral d phi? Integral d phi is phi. Okay. Upper limit and lower limit. So, q by 4 pi epsilon naught bracket phi go to upper limit is lower limit is 0, upper limit is 2 pi. Integral zero, theta varies from 0 to pi sin theta d theta. Q by 4 pi epsilon naught into 2 pi minus 0. Integral sin theta is minus cos theta. Integral 0 to pi. So minus Q by 4 pi epsilon naught into 2 pi into cos pi minus cos 0. So the result will be minus q by 4 pi epsilon naught into 2 pi into minus 1 minus 1. So q by 4 pi epsilon naught into 4 pi 2 pi into 2 the 2 value upon the q by epsilon naught. Now we consider the spherical surface on spherical surface into little point charge q matre and I when the Gauss's law like Gauss's law Q enclosed by the epsilon zero. So surface integral E dot d is equal to Q enclosed by epsilon zero. Hence the proof. Okay, hence the proof. Hence the proof. Upon the point charge in a consider the two simplest title electrostatic situation guy guy and one point charge in Gauss's law integral form is derived. It is very simple to derive it. Now, what we do is that this is either either one the charge distribution. Now, the point charge we consider is that several charges is parent to the several charges in the middle. If we are going to Gauss's law satisfy, we will represent it. That is a discrete angle of charge distribution. We will consider it. Several charges we will consider it. Then we will continuous charge distribution. We will consider it. In your spherical surface, on the layer, either either good surface of it will be a closed surface. It must be a closed surface. No other, either shape or a closed surface. I am Gauss's law. Slow program surface integral e dot d is equal to q n closed by epsilon zero. In the layer, either the number represent the amplitude. But now, we have a point charge which is done. Simple, simplest situation derive either the now we have to extend the if we consider. If we consider several charges, several point charges, the column point charges in there, represent here, several point charges inside the closed surface, say Q1, Q2, Q3, 
Q3, etc. So, we will consider this sphere. This sphere is Q1, and Q2, and Q3, and Q4. One point charge will electric field. This is the sphere. This is the sphere. This is the vector E1. This is the vector E3. This is the vector E4. This is the one point charge. That is the corresponding electric field. This is the reward charges. Then we have n charges. Qn variant. So the net electric field will be superposition principle प्रगारम net electric field इन वाले इन दा ओ इलाय electric field गल दे resultant आय रिक्यूम that can be written as vector E is equal to sigma I varies from one to n E I vector E I इंगे ने रुकते लेदा vector E one plus vector E two plus vector E three अंगे ने रुकते हैं okay this is equation number one clear then, what is modulus vector E i? Then, do it. Q the i in the right hand, 1 hour, 2 hour, 3 hour, maybe one hour. So, 1 by 4 pi epsilon notch Q i by R i. Or in the direction with the ascent down, magnitude 1 by 4 pi epsilon notch Q i by R i. Okay, clear. Now, we have to do the process of the process. So we can, so then we can write, we can write closed surface integral vector e dot dA is equal to closed surface integral sigma i varies from 1 to n ei vector ei dot vector dA. Okay. So, that can be written as sigma i varies from 1 to n closed surface integral 1 by 4 pi epsilon notch q i by r i into r i cap dot d a. Okay. For simply what we represent here. If you substitute it, you will have sigma i varies from, you will rearrange it, dA, we will have spherical polar coordinate system, sigma i varies from 1 to n is equal to qi by epsilon note, that will be equal to q1 plus q2 plus etc plus qn by epsilon 0, we will represent it, surface integral e dot to dA. Close the surface integral vector e dot d a is equal to sigma i 1 varies from 1 to n vector e i dot d a is equal to sigma i 1 is equal to q q i by epsilon 0 that is also written as q n closed by the epsilon 0. Several charges are negative. Now we can derive the derivative of the count. जो पॉइंट चार्ज इन्हें रिप्रेजेंट इधर इन्हें एक्सटेंड इधर होती है नहीं सेवरल चार्जेस नो अर्ने ना चार्ज इन्हें आ गोसियन स्पीयर आ स्पीयर इन टोले लोग ना टोटल चार्ज आने पे एक्साम्पल वाले यानी कि वो स्पीयर इन टोले उरी प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज होना नहीं आ रही ह� if you have a closed surface, you can treat a dipole as well. We can treat the point charge in the electric field lines. We can treat the positive charge in the negative charge. We can treat it as well. 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 That's why we can treat it as well. We can treat it as well. We can treat it as well. Then, we can treat it as well. We can treat it as well. Now, if we have a gauss advantage, it is independent of the advantage and the usual Gauss's role, you can imagine the surface, 
ആ സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഡിപ്പെൻസ് only on the depends only on the charge net charge net charge enclosed by the closed surface enclosed by the closed surface so adond than electric field idile kandupidikka ennu parayunnu valare edupa irikkum pakshe oru karyam kodi undu നമ്മൾ വളരെ ഒരു ആർബിറ്ററി ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സിമിട്രിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സർഫസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പറയും എന്താണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്താണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീജിയനിൽ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർജ് ഗിവൺ എ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് സാധാരണ ഗിവൺ എ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് we have to find out we have to find out what we have to find out electric field at a point at a point p in the edukka for example or anything like a charge distribution in a box and this box will have charges and the here chart this is the charge source charge nu parayunnu this source charge kond this point illulla electric field ningalku kandupidikkanam far distance eduthu nichu നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഗോസസ് ലോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഗോസസ് ലോ ഇഫ് വി നോ ദ സിമട്രി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദ സിമട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സിമിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പിയർ വെച്ചു ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒരു സ്പിയർ എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സിമിട്രി എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ സിമിട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെറിക്കൽ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു സ്പിയർ ഇവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആ സ്പിയറിന്റെ സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ആറാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരം ആറാണ് അപ്പൊ ഈ സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിപ്പെൻഡൻസിലാണ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സിമിട്രി ഉണ്ട് ഈ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് ദൂരം പോയാലും ഈ സൈഡിൽ പോയാലും ആറ് ദൂരം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോയാലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി വേരിയിങ് ഇൻ എ സിമിലർ ഫാഷൻ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ സ്പെറിക്കൽ സിമിട്രി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ചാർജ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഡെറിവേഷനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ആ റേഡിയസ് ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സിമട്രി സ്പിയർ സ്പെറിക്കൽ സിമട്രിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സിമട്രി ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സിമട്രി വരാം പ്ലാനാർ സിമട്രി വരാം പല രീതിയിലുള്ള സിമട്രി ഞങ്ങൾക്ക് ആരോപിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഗിവൺ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് വി നോ ദ സിമട്രി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ സിമട്രി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സർഫസ് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗോസിയൻ സർഫസ് 
That means in order to find the electric field at a point P, we will imagine a Gaussian surface passing through that point P. In the Gaussian surface in electric flux Electric flux no in the Gaussian slow program Q enclosed by epsilon zero. So if you know Q enclosed, you can easily find out the electric field. But spherical symmetry situation representation electric field discuss principle electric field spherical symmetry involved in the problem spherical symmetry electric field symmetry kritiyamayittu manasilaakkan pettunna valare simplest aayittulla situation il palappolum ningalku gauss's law ubayogichunde electric field inde electric field kandupidikkan pattu kaaranam gauss's law kandupidikkanengil electric flux is nothing but the charge enclosed by the closed surface so if you know the total charge enclosed by a closed surface you can easily find out the electric field and electric flux okay idana nammal discuss cheyyathu idana nammal parayan shramichathu this is Gauss's law advantage. Okay. Is equal to Q enclosed by epsilon zero. We want to find out the differential form of Gauss's law. Differential form of Gauss's law. Now, okay, integral form in a differential form. I came at you. But I will do one. equation number one taking LHS of equation number one that can be written as closed surface integral e dot dA is equal to volume integral del dot vector e d term here a presentation of the idea this is called Gauss's divergence theorem Now we have a surface in the This is a closer surface S. A closer surface enclosed in the volume of E region. Now we have a surface integration electric field. A surface enclosed in the volume electric volume electric field in the divergence. We have a volume element volume element is the d term. If we consider the area element, that is d. Okay. Then we will see that. Then we will simply write the surface integration and volume integration. Then we will see that. So, volume integral, volume integral, del dot e d tau is equal to q enclosed by epsilon zero. Now, we have real practical situations. We have to discuss point charge. We have to discuss point charge. We have to discuss the point charge. We have continuous distribution. We have to discuss three dimensional situation. We have to discuss the distribution. Now, we have if we consider the total charge. Total charge Q enclosed inside the volume is distributed uniformly distributed uniformly over a volume if all the charge uniformly distributed, we can define a quantity 
that quantity is called uh, rho charge density okay charge density volume charge density rho charge per unit volume so you can write q enclosed is equal to volume integral rho delta either unit volume in the charge in the ring rho on it about delta volume in the charge in the rho delta volume so you total volume in the integrity in the volume integral rho delta in the local represent here so you can write it as volume integral rho delta by epsilon zero we will go to slope and we will have this arbitrary shape of volume and we will have this result of volume. So it is independent of the shape of the surface or it is independent of the volume. So this integration, integration holds good, holds good for any volume. अपने लच्छा सा आरा चीज़ सुन दिलिया आने के लिए ए द आर्बिट्री बोल ले मेरा मेंज़ोड़ तालियों ये इक्वेशन सेटिस्फाई चाहिए ना नेगल अगर ये कारण है ना इंडेग्रेशन इक्वल आवन अंगल ये ये रंडे साइड ले इंडेग्रेंड गल ये साइड ले इंडेग्रेंड गल है सिमिलर आई रीकना ओके सो द इंडेग्रेंस द � So, del dot vector E is equal to rho by epsilon 0, which is the differential form of Gauss's law. Differential form of Gauss's law. So, we have derived the integral form and the differential form. And on the north way, what are important diet like area on a differential form of integral form of closed surface integral vector e dot d a is equal to q enclosed by epsilon 0 del dot vector e is equal to rho by epsilon 0. What is this? This is the divergence of electric field. Divergence of electric field. Electric field the divergence on goes to slow in the upper side in this note equal to zero row zero a lot of the one gala electric field the divergence Diverge in the field on my or gm on a little on the point charge or a child feel line sing in a diverge the other one She did it What I think right electric field the room divergence zero divergence in the field the la divergence in the field Okay, non zero divergence in the field now Okay अब आज हमारे पीने टू डिस्कस ही हूँ, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस उन कर्ल्ड डिफाइन चाहिए ना एक्सप्रेस ही है ना एक टॉपिक के लिए कि हमारे पीने का डाक्टर ना दे, अब आज हम मुंबई टू हमारे दो पढ़ाई सिंबलाइट टू हमारे डिस्कस ही दूँ इन द मात्रे लो, वन मोर पॉइंट टू बी रिमेम्बर Allow you to use the idea of direct delta function. For that you can refer David J. Griffith. Introduction to Electrodynamics. Chapter 1. I will direct delta function. I will represent the direct delta function. Okay, that is delta of x minus a is equal to 0 when x not equal to a and infinity when x is equal to a. In the very deal, we can see that we are present here. We have a direct delta function in the form of the one dimensional direct delta function. We have a special kind of function. पर पर्टिकुलर पॉइंट ले मात्रा में जिन्हें वैल्यू नो बाकी अलग सारे तरह के वैल्यू सिर्फ रहा है इतने डे एप्लिकेशन अंदर आने जो इच्छा ना हमले इफ यू इंडेग्रेट 
a function f of x for f of x no original function to the h suppose you integrate f of x delta of x minus a dx integrate yanengil that will be equal to f of a a nu parayna point la inde value namukku ee integration nu kittu ittaram identities okke namukku palapalum upayogikkendi varu three dimensional dirac delta function delta cube of vector r nu eludha delta of x minus a delta of y minus a delta of z minus a nalla roopathil okke nammal r minus a nalla reethiyil engil kochu kodi delta cube of r minus r prime nokka represent cheya so x minus x prime y minus y prime z minus z prime nokka nammal represent cheya okay also we we should know one identity del dot unit vector r by r square is equal to 4 pi delta cube of r vector r where vector r is vector r minus r prime idokka namukku avashyam varu ee r r prime nokka parayunda source coordinate ne r prime nokka parayunda source coordinate ne the test charge ne represent cheyina position vectors okkana ee oru relations kudi namukku ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവർജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോ